वंस अपॉन अ टाइम टू बुद्धिस्ट मॉन्क वर ऑन अ जर्नी वन ऑफ दैम वॉज अ सीनियर मंक एंड द अदर वॉज अ जूनियर मंक एंड ड्यूरिंग देयर जर्नी दे अप्रोच द रेजिंग रिवर एंड ऑन द रिवर बैंक स्टूड अ यंग लेडी शी वॉज क्लियरली कंसर्न अबाउट हाउ शी वुड गेट टू द अदर साइड ऑफ द रिवर विदाउट ड्राउनिंग द जूनियर मंक वॉक स्टेट पास हर विदाउट गिविंग इट अ थाट एंड ही क्रॉस द रिवर द सीनियर मंक हाउ एवर पिकड अप द वूमन एंड कैरिड हर अक्रॉस द रिवर ही प्लेस अर डाउन दे पार्टेड वेज एंड ऑन दे वेंट विद देयर जर्नी एज द जर्नी वेंट ऑन द सीनियर मंक कुड सी सम कंसर्न ऑन द जूनियर मंक्स माइंड ही आस्क वट वॉज रॉन्ग द जूनियर मंक रिप्लाइड हाउ वुड यू कैरी हर लाइक दैट यू नो वी कॉन्ट टच वीमेन इट्स अगेंस्ट आवर वे ऑफ लाइफ द सीनियर मंक आंसर I left the woman at the river's edge a long way back. Why are you still carrying her? The senior monk had broken rules, but for a good reason. Once the purpose was fulfilled, he put her down and continued on. He never gave it a further thought. The junior monk, however, he didn't touch the woman, but he had brought up the actions of the senior monk when it was an action of the past. Therefore, The junior monk was carrying the burden of what the senior monk had done as an emotional baggage. You see in life we have little use of past experiences except of learning whether it is good or bad. And just like in this Buddhist monk story we need to let go of any burden of the past has placed on us. It's happened, it's over. It cannot be changed. We can only move forward and create a more compelling future for ourselves if you hang on to something which happened in the past which gives you suffering every time you relive it you think about it you will get the same suffering over and over again which will create a cycle of suffering for yourself so stop worrying and let the past go in that way you can concentrate fully on the future stay blessed